नमस्कार मी जयेश मसुरकर आणि माझं चॅनल मॅन्युअल मोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण एक परफ्यूमची बॉटल शूट करणार आहोत चला तर सुरू करूया तर असा एका लाईटचा आपला एक हा सेटअप आहे ही बॉटल आहे जी आपल्याला शूट करायची आहे अशी ही आपण व्हाईट ॲक्रेलिक यूज करणार आहोत आणि ॲक्रेलिकच्या पाठीमागे मी व्हाईट पेपर ठेवला आहे जेणेकरून जो ॲक्रेलिकचा व्हाईट आहे तो आपल्याला व्यवस्थित मिळेल आणि ॲक्रेलिक शीट आपण का यूज करतो आहे कारण का ही परफ्यूम बॉटल आहे त्याचं रिफ्लेक्शन आपल्याला पाहिजे आहे तर असा हा आपण मोठा सॉफ्ट बॉक्स यूज करणार आहोत जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित बॉटलची डिटेल्स वगैरे व्यवस्थित मिळतील पाठीमागून आपण लाईट यूज करणार आहोत आता आपण फ्लॅश लाईटचे रिडिंग घेऊया जेणेकरून आपल्याला समजेल की आपल्याला ॲपर्चर किती ठेवावं लागणार आहे हा फ्लॅश मीटरचा जो डोम आहे तो डोम मी फ्लॅश लाईटला फेस करून मी फ्लॅश रिडिंग घेणार आहे जेणेकरून आपल्याला प्रॉपर किती लाईट येतो आहे तो बॉटलमधून किती लाईट ट्रान्सफर होतो आहे तो आपल्याला व्यवस्थित कळेल आणि आपल्याला ॲक्युरेट आपल्याला रिडिंग मिळेल एट पॉईंट फाईव्ह आपल्याला रिडिंग मिळत आहे आय एस ओ हंड्रेड ठेवलेलं आहे आणि सिक्सी शटर स्पीड आहे फ्लॅश सर्डिंग एट पॉईंट फाय आलेलं आहे तरीसुद्धा आपण कॅमेऱ्यामध्ये ॲपर्चर क्लोज करणार आहोत मी जवळ जर आपण एटीन किंवा ट्वेंटी ॲपर्चर आपण सेट करणार आहोत आपण आय एस ओ हंड्रेड ठेवलेलं आहे आणि शटर स्पीड एटी किंवा हंड्रेड आपण ठेवू शकतो तर ॲपर्चर आपण क्लोज का करणार आहोत कारण का म्हणजे जरी आपलं रिडिंग ए फ्लॅश रिडिंग जरी एट पॉईंट फाय आलं आहे तरीसुद्धा आपण ॲपर्चर क्लोज करणार आहोत कारण फ्लॅश लाईट आहे तो आपण कॅमेराच्या समोरच ठेवलेला आहे आणि तो डिरेक्टली लेन्समध्ये लाईट घुसणार आहे त्याच्यामुळे आपण ॲपर्चर क्लोज केलं आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे की आपलं जे प्रोडक्ट आहे जे जे ट्रान्सपरंट आहे आणि त्याचे पण डिटेल्स आपल्याला मिळाले पाहिजेत तर आपण शूट करून आपण बघूया आता आपण दोन ॲपर्चरवरती शूट केलं म्हणजे एक ट्वेंटी टू ॲपर्चरवरती आणि एक एटीन ॲपर्चरला आपण शूट केलं आहे त्यातली मला एटीन थोडं जास्त ओवर वाटते आणि ट्वेंटी पण इज ट्वेंटी टू इज ओके पण ते सुद्धा आपण एक ट्वेंटी ठेवून ट्वेंटी ॲपर्चर ठेवून आहे म्हणून एक शूट करू ओके मला ट्वेंटी वर आपण जे शूट केलं आहे ट्वेंटी ॲपर्चर ठेवून जे शूट केलं आहे ते मला ओके वाटतं आहे पण आता प्रॉब्लेम असा आहे की इथे जे दिसत आहेत मला जर दिसत असेल इथे बॉटलचा वरचा पोर्शन आहे तो पूर्ण जरा वॉश आउट झाला आहे तो थोडा दिसायला पाहिजे तर त्यासाठी आपल्याला काहीतरी कटर वगैरे आपल्याला यूज करावं लागेल तर ह्या कटरचा आपण इथे ब्लॅक पेपर लावून आपण थोडासा लाईट इथे अडवलेला आहे जेणेकरून आणि ह्याचं रिफ्लेक्शन इथे पडून बॉटलच्या वरती टॉपवरती पडून इथे आपल्याला एक ब्लॅक लाईन मिळेल म्हणजे जेणेकरून आपल्याला बॉटलचा कॅपचा जो वरचा शेप आहे तो व्यवस्थित आपल्याला मिळेल व्हेरी गुड आपल्याला मी तर बॅग जाऊन बघत दाखवतो ही पहिली आहे इमेज आणि ही नंतरची इमेज आहे आता बॉटलची आपल्याला वरची एक लाईन खूप चांगली मिळाली आहे 
पण ती थोडीशी जास्त जरा जाड झाली आहे तर आपण थोडीशी बॉटल आपण थोडीशी बॉटल ॲडजस्ट करणार मग जेणेकरून आपल्याला ती फक्त एक छोटी लाईन मिळेल थोडी बॉडी आपण ॲडजस्ट करून घेतली आहे आता शूट करून बघू आपण ओके आता ही ओके वाटते इथे वरती लाईन पण आपल्याला चांगली मिळाली आहे आता जे नाव आहे ते एक गोल्डमध्ये आहे आणि ते आपण आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की माझ्याकडे ही अशी एक गोल्डन फॉईल आहे माझ्याकडे तर ती आपण यूज करून फ्रेम मध्ये येणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायला पाहिजे तसंच दुसऱ्या बाजूने आपण एक दुसरी फॉईल लावणार आहोत आपण अशी आता आपल्याला नावाचा गोल्ड कलर मिळालेला आहे पण अजून एक गोष्ट आहे की आता वरची जे कॅप आहे ना ते साईडला पण थोडंसं ओवर एक्सपोज होतं आहे तर तिथे पण आप कटर लावून आप एक ब्लॅक लाईन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आता आपलं एक छान शॉट मिळालेलं आहे आपण थोडंसं याचं ब्रॅकेटिंग घेऊ आपण हे जी कॅप आहे इथली त्याच्यावरती जो ब्लॅक खूप येतो आहे तो आपण अजून कमी करूया आता कटर आपण ॲडजस्ट केलेले आहेत आणि आता आता आपण फायनल शूट घेऊन बघू कसं आहे वाटतं आहे हा जो गोल्डन रिफ्लेक्टर आहे हा तो आपण प्रयत्न करणार आहोत की एक जो म्हणजे वरचं जे लेटरिंग आहे जे ब्रँड नेम आहे ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे गोल्ड असं मिळेल एक चांगली इमेज आपल्याला मिळालेली आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण ही परफ्यूमची बॉटल शूट केलेली आहे जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा परत आपण भेटू असाच एक व्हिडिओ घेऊन तोपर्यंत क्लिक ऑन मेन्युअल मोड थँक्यू